Hey guys, welcome back to our channel. It's Girl Fanny Lungu back with another reaction video. If you're new, welcome. If you're not, welcome back. Thank you for 21,000 subscribers. You guys are the best. Keep liking, commenting, sharing everything that you guys do. Never goes unnoticed. We're very, very grateful. So thank you. Hope you guys are doing alright and may you stay blessed. Find us on Facebook and Instagram as Fanny and Jesse. Say hi, we'll say hi back. Vlogging channel Fanny and Jesse 2.0. Hit the subscribe and enjoy the content that we put out. So today I'm going to be reacting to why Muslims in India, Pakistan, marry their relatives. Hmm. This seems interesting. Let me just keep my opinion for the end of the video. So without wasting time, let's get into the video. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Click to subscribe believing beings. And press the bell icon to get notified about new videos. Okay, we'll, we'll allow the reward sister, the reward sister to ask the question. Yes, sister, most welcome. Assalamu alaikum. My name is Zainab and I am from India. I have been married with Rivert. I have read the Quran, so there is a picture in the Quran. I don't remember the picture of the Quran. But it's written in the Quran, those who are married in the Quran, they are only for the Quran. حضور کے لیے ہے مومن کے لیے نہیں ہے لیکن انڈیا میں پاکستان میں سب ہی جگہ پہ ریلیٹیو میں شادی ہوتی ہے تو یہ زائز ہے یا نہیں ہے The sister asked the question she's quoting a verse of the Quran of Surah Azab chapter 33 that for the prophet he can marry among the relatives and for the others they cannot this is totally wrong what the verse of the Quran says in Surah Nisa, chapter 4, verse number 23, 24, that you can, you should not marry, you should not marry that woman which, are, which is the wife of your father, because you cannot marry a mother. You cannot marry that woman which is the sister of your father. So there are certain close relatives who you cannot marry. Otherwise, per se, first cousin, a marriage is allowed. So the Quran gives permission that for the Muslim you cannot marry your direct relation. You cannot marry brother, sister, son, mother, daughter, father, and your direct paternal and maternal uncles. There are few restrictions. The other relatives you can marry. This is given in the Quran in Surah Nisa chapter 4 verse number 24. For the Prophet, there is an another exception that from this time now onwards, you cannot exchange any woman from the woman that you have because the Prophet had more than four wives. Once the revelation came that maximum you can give four wives, for the Prophet there was an exception. He could keep more than that. But that doesn't mean the Quran gives permission for the Muslims in general to marry the relatives except those which are mentioned in Surah Nisa, chapter 4, verse number 23 and 24, that is brother and sister, mother and son, daughter and father, paternal uncle, maternal uncle. First cousin, per se, you can marry. Hope that answers the question. No, I mean, I mean, Surah Al-Azab, maybe Yasin was the first Surah, and it was written from 49 to 50. In the picture, it was written in the picture. What is written in the picture? कि आप मामा की लड़की, पुपु की लड़की, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ हुजूर के लिए जायज है, उम्मत के लिए नहीं। ये ऐसा नहीं लिखा हुआ है। नहीं, मैंने पढ़ा है। मैं आपको बोलता हूँ, आपको गलत पूछ में ये लिखा हुआ है, सूरे आदाब चैप्टर 33 वर्स नंबर 49 टू 52। ये कुरान है। उनके लिए एक्सेप्शन फॉर द there are exceptions that he can marry more. And he can even marry the close relatives who the normal cannot marry. But jo India, Pakistan, mein hota, it is following the verse of the Quran of Surah Nisa, chapter 4, verse number 23 and 24. Shayad wo surah 63. I have read it. 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 मतलब वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है आप पुपु की लड़की खाला की लड़की अरे आम और आम मुसलमान भी पुपु की लड़की पापा के लड़की से कर सकती है मैं रेफरेंस दे रहा हूँ आपको लेकिन कुरान में लिखा हुआ है कि ये सिर्फ मोहम्मद के लिए उम्मत के लिए नहीं है ऐसा कहाँ ने लिखा है ये 
आपको गलत फहमी हो रही है मैंने इसलिए बहुत सारे लोगों से पूछा और आंटी से भी पढ़वाया उनके आप इसमें आंटी, भी ऐसे ही लिखा आप हुआ है। आंटी से मत पूछिए कुरान में पढ़िए मैं कुरान पढ़ के ही पूछी उनसे कुरान के अंदर वो बिल्कुल जो लिखा पुपी के लड़की से शादी कर सकते लिखा है वो आम मुसलमान के लिए भी है आप जो गॉड हैज गिवन यू स्पॉइल द वन डॉटर ऑफ योर अंकल इन द फादर साइड एंड डॉटर ऑफ द आंट साइड अंकल इन द मदर साइड सूरा अल्लाह साहब की 49 से 50 वाली आयत पता है पता है मुझे देखो आप क्या कर रहे हैं बताता एक पर्टिकुलर वर्स जो है ना जी मिडिल ऑफ दैट वर्स जी it says that and a believing woman if she gives herself to the prophet and the prophet desires to ask her in marriage a privilege for you only matlab muhammad sallallahu alaihi wasallam kaun si bhi aurat se kar sakte hai wo pehla verse is common for everyone ye sirf prophet ke liye hai baki nahi samjhe aap na main nahi samjhi i can i can only say it in english kyunki english translation nahi samjhe aap english samajh mein aata hai aapko थोड़ा 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 तो इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि एंड द डॉटर्स ऑफ योर अंकल ऑन द मदर साइड हू माइग्रेटेड विथ यू एंड अ बिलीविंग वुमेन इफ शी गिव्स हर सेल्फ टू द प्रॉफिट एंड द प्रॉफिट डिजायर्स टू आस्क हर इन मैरिज अ प्रिविलेज फॉर यू ओनली नॉट फॉर द रेस्ट ऑफ द बिलीवर मतलब एक औरत अगर कहती है कि करना चाहते है या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते मैं औरत से करना चाहता हूं तो औरत को करना चाहिए हां मैं अगर कोई लड़की से पूछो तो उसको मुझे शादी करना जरूरी नहीं है समझ रहे आप प्रॉफिट एक अलग दर्जे पे है अच्छा तो अच्छा, मतलब वो जिसको चाहते हैं वो ऐसे कर सकते हैं हाँ, नहीं हाँ, कर सकते उसका मतलब नहीं जो पहले आज में भी लिखा हुआ है क्या वो अपने फूफू की लड़की से कर सकते हैं वो आम मुसलमान के लिए भी जायज है सिर्फ ये लास्ट पार्ट खसूस मोहम्मद के समझे आप वो पहले पार्ट को आप मर्ज कर रहे दूसरे पार्ट से आप समझ रहे नहीं हाँ, मतलब एक ही आयत में तो मैं समझ नहीं पाई हाँ, एक आज के बहुत से हिस्से है पहला हिस्सा में लिखा हुआ है कि आप क्या आप अपने अंकल के बेटी से कर सकते आंटी की बेटी से कर सकते ये लिखा हुआ है सूर्य निशा में भी वो जवाब मेरा सही है जवाब बदला नहीं लेकिन आपकी सहूलत के लिए वापिस से मैंने आपको खुश करने के लिए खोल के पढ़ रहा हूँ समझे आप मेरा और एक क्वेश्चन है एक एक क्वेश्चन बहन जी बहुत से लोग खड़े सब मुसलमान ही छोटा सा क्वेश्चन है क्वेश्चन छोटा रहता है जवाब लंबा रहता है जी जरा मैं बाकी लोग से एक एक राउंड तो पूरा करूं बस लास्ट क्वेश्चन है बस अच्छा पूछे मतलब हिंदू लोग जब मर जाते हैं उनको जलाते हैं और मोमिन को तो कब्र में अजाब होता है तो जब मोमिन को गाड़ देते हैं तो उनकी आत्मा उनके अंदर जाती है उनका अजाब स्टार्ट हो जाता है तो हिंदू की तो बॉडी नहीं होती तो उनको अजाब कैसे होता है भाई साहब कबर के आजाब के लिए होने के लिए कबर में जाना जरूरी नहीं है अगर कोई डूब के मर जाता है तो उसको आजाब नहीं होगा नहीं उसकी बॉडी को दफनाएंगे या जलाएंगे हिंदू तो? को छोड़ो अगर एक मुसलमान एक घर में आग में जल जाता है जी। तो उसको आजाब नहीं होगा नहीं वही कैसे होगा पूछ रही हूँ कैसे होगा वो वो मरने के बाद मालूम पड़ेगा अभी अल्लाह तला को जैसा देने के आजाब देंगे आप सब आजाब है अभी कैसा होगा वो अल्लाह जाने मैं थोड़ी अल्लाह हूँ और क्यों इतनी फिक्र करने का है हम जब सही रास्ते पर रहेंगे तो आजाब ही नहीं होगा ना आपको ज्यादा फिक्र है कैसा आजाब होगा आपको ये फिक्र होना चाहिए मैं गुना नहीं करूँ गुना नहीं करेंगे तो आजाब ही नहीं होगा ना इनशाला लेकिन सभी से होता तो है इसीलिए तो, तो अल्लाह से इस्तफार करो अल्लाह से इस्तफार करो क्या क्या अल्लाह तला हमारे गुनाह को माफ करे इनशाला अल्लाह माफ करेगा इनशाला जजाकल्ला शुक्रिया Concerning the issue at hand of marrying cousins, I mean, someone like me coming from a place where that's not common, that's unheard of, is um, what can I say? It's it's quite shocking. But no matter how shocked I am, or no matter how taken back I am, that no matter even if I decide to frown upon it or not understand it, it's still going to happen in places where it's allowed, you know. and um i mean 
it's the craziest thing for someone like me it's the craziest thing to even think of because that's your cousin that's like your brother that's like your sister that's all uh certain that's how we look at things you know but then if that's allowed where you come from then i don't know i really really don't know i'm not here to judge but culture shock is uh, is actually a thing and um he went on to speak about how um prophet muhammad can have like his privilege to have more than four wives um since the bible or rather the quran is an extension of the bible as dr zaki naik and ami didat have said in some of their lectures um is it what i'm trying to ask is the bible and the quran pretty much have the same um prophets so what about these other guys in the bible that had plenty of wives or concubines or whatever it is is the story the same in the quran you know or was it just muhammad out of all the prophets that was privileged to have more than one wife by his side you know that would be something interesting to have a conversation about otherwise um as much as it's cultural shock to me that uh cousins and cousins are getting married others practice that and um we shouldn't that's why i said even in as much as we want to frown upon that that's people's culture and we should respect people for that we shouldn't um disrespect in disrespect them because they're doing something different from what we're normally used to you know let me know what you guys actually think about this video what are your thoughts if you've got any comments comment down below if you want me to react to anything give me the name or the link in the comment section below make sure to give this video a thumbs up share it with your friends and of course do not forget to subscribe and i'll see you in my next reaction video